ఇక ఓపెన్ టాక్లోకి వెళ్తే ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ ప్రభుత్వాలు రైతుల రుణాన్ని తీర్చుకుంటాయా లేదా రుణమాఫీ సాధ్యం కాదు రుణాలను రీషెడ్యూల్ చేయడం సాధ్యం కాదు అని ఆర్బీఐ గవర్నర్ తెగేసి చెప్పిన ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఎర్రచందనం అమ్మి రుణాన్ని మాఫీ చేస్తామని మరోవైపు తెలంగాణ ప్రభుత్వం భూములను అమ్మైనా రుణాన్ని మాఫీ చేస్తామని చెప్తున్నాయి అసలు రుణమాఫీపై ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రుల దగ్గర ఉన్న వ్యూహం ఏంటి ఓవైపు ఆర్బీఐ సాధ్యం కాదు అని చెప్తున్న రుణమాఫీకి ప్రభుత్వం హామీలు ఇస్తుండడం నిజంగా అంటే రుణమాఫీ అమలు సాధ్యమేనా అనే అంశంపై ఈరోజు ఓపెన్ టాక్లో చర్చిద్దాం రుణమాఫీపై రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్ రఘురాం రాజన్ విమర్శించినప్పటికీ ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మాత్రం వెనక్కి తగ్గడం లేదు ఆర్బీఐ గవర్నర్ మాటలకు భయపడొద్దని రైతులకు సూచిస్తున్నాయి ఆర్బీఐకి క్షేత్ర స్థాయిలో రైతుల కష్టాలు తెలియవని ఫైలింగ్ తుఫాను వల్ల నష్టపోయిన పంటల ఫోటోలు వీడియోలు చూపించి రుణమాఫీకి ఆర్బీఐని ఒప్పిస్తామని తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చెబుతుంటే ఎర్రచందనం చెట్లు అమ్మైనా సరే రుణమాఫీ చేస్తామని ఏపీ ప్రభుత్వం భరోసా ఇస్తోంది మరోవైపు రుణమాఫీకి బ్యాంకులు సానుకూలంగా లేవని పరపతి విధానం దెబ్బతింటున్న భావనతో బ్యాంకులు మాఫీని వ్యతిరేకిస్తున్నాయని ఏపీ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి ప్రత్తిపాటి పుల్లారావు అన్నారు వ్యవసాయ రుణాలను రీషెడ్యూల్ చేసేందుకు రిజర్వ్ బ్యాంక్ వ్యతిరేకంగా ఉందని చెప్పారు రుణాలు రీషెడ్యూల్ చేస్తే కాస్త వెసులుబాటొస్తుందని భావించామని అయితే ఇప్పటికీ రుణమాఫీకి కట్టుబడి ఉన్నామని చెబుతున్నారు పుల్లారావు ఇప్పుడు ఆర్బీఐ కోఆపరేట్ చేసినా చేయకపోయినా కూడా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా ఇచ్చిన మాటకి ఏదైతే రైతులకు తెలుగుదేశం పార్టీ ఎన్నికలప్పుడు మాటిచ్చాం తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం జీవో కూడా ఇష్యూ చేసాం దాన్ని నిలబెట్టుకోవడం కోసం ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా అరేంజ్మెంట్ చేసుకొని రైతు రుణమాఫీ అమలు చేసి తీరుతాం దీంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు రిజర్వ్ బ్యాంకును కోఆపరేట్ చేయమని అడుగుతున్నాం చేయకపోయినా కూడా మేము ప్రత్యామ్నాయ మార్గాల ద్వారా కూడా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఇచ్చిన మాట అమలు చేసి తీరుతుంది రుణమాఫీ అమలుకు రెండు నెలల సమయం పడుతుందని ఈలోపు డబ్బులున్నవారు బ్యాంకుకు రుణాలు చెల్లిస్తే తర్వాత రుణమాఫీ చేస్తామంటూ రైతులను మరోసారి మభ్యపెట్టేందుకు ప్రయత్నించారు మంత్రి పుల్లారావు బ్యాంకులకు నలభై ఐదు వేల కోట్ల వరకు చెల్లించాల్సి ఉంటుందని అయితే ఎఫ్ఆర్బిఎం ప్రకారం పదిహేను వేల కోట్లకు మించి రుణాలు తెచ్చుకోలేమని చెప్పుకొచ్చారు రైతులకు కూడా వెసులుబాటు ఉన్నటువంటి రైతుల్ని పేమెంట్ చేయమంటున్నాం బ్యాంకులకి పేమెంట్ చేసినా కూడా ఆ పేమెంట్ చేసిన అమౌంట్ అంటే అమౌంట్ లక్షన్నర రూపాయలు ఎంత ఉంటే అంత మేము ఆ యొక్క అకౌంట్స్ మేము కూడా రీఎంబర్స్ చేయడం జరుగుతుంది కనుక వెసులుబాటు ఉన్నటువంటి రైతులు అవకాశం ఉన్నటువంటి రైతులు కట్టేసి మళ్ళా ఖరీఫ్ రుణం తీసుకున్నా కానీ ఆ అమౌంట్ ఎట్లాగూ రీఎంబర్స్ చేస్తున్నాం కాబట్టి రైతులు కూడా ఎవరు అనుమానపడాల్సినటువంటి అవసరం లేదు ఎక్కడ నష్టపోయేటువంటి అవకాశం కూడా లేదు ఎక్కడైనా ఆ వెసులుబాటు లేనటువంటి రైతులకి తప్పదు ఇక మేము ఈ టూ మంత్స్ లో మేము ఆల్టర్నేటివ్ అరేంజ్మెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి చేసేంత వరకు వెయిట్ చేయాల్సిన పరిస్థితి ఉంటది ఏపీ ప్రభుత్వమేమో రైతు రుణమాఫీ చేస్తాం భయపడొద్దని చెబుతుండగానే బ్యాంక్ అధికారులు మాత్రం రైతులకు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు రైతులు తీసుకున్న రుణాలు చెల్లించాలని బ్యానర్లు పెట్టి మరీ ప్రచారం చేస్తున్నారు రుణాలు చెల్లించకుంటే రైతులు కొదువు పెట్టిన బంగారాన్ని జప్తు చేస్తామని హెచ్చరిస్తుండటంతో రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు ఇదిలా ఉంటే రుణమాఫీపై చంద్రబాబు బీదారుపులు అరుస్తున్నారని ఆయన ఆస్తులను తనఖా పెడితే రుణాలన్నీ తీర్చొచ్చని మండిపడ్డారు వైసీపీ ఎమ్మెల్యే చావిరెడ్డి భాస్కర్ రెడ్డి చంద్రబాబు హయాంలో ప్రభుత్వ సంస్థలు మూతపడ్డాయని ప్రైవేట్ సంస్థలు మాత్రమే బాగుపడ్డాయని విమర్శించారు చంద్రబాబు తన విధానాలు మార్చుకుని రైతులకు మేలు చేయడానికి ప్రయత్నించాలన్నారు చెవిరెడ్డి అధికారులను చాలా మంది మారాలి మెయిన్ చెట్ మారాలని మాట్లాడుతుంటారు నేను అడుగుతున్న ముందు మారాల్సింది చంద్రబాబు నాయుడు మెయిన్ చెట్టు ఒకరోజేమో చంద్రబాబు నాయుడు చెప్తారు అన్ని రుణాలు మాఫీ చేస్తాం అంటాడు ఒకరోజు మాఫీ చేయడానికి ఎవరు సహకరించలేదు అంటాడు అంటే ఒకే మాటని ఒకరోజు పాజిటివ్గా ఒకరోజు నెగిటివ్గా నాకు అర్థం కాదు చంద్రబాబు నాయుడు మెయిన్ చెట్ ఎలా ఉందో ఇరవై వాగ్దానాలు చేశాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు తొలి సంతకంతోనే ఇన్ని అమలు చేస్తాను నేను అన్నాడు తొలి సంతకం మొదటి సంతకం మూడో సంతకం నాలుగో సంతకం నువ్వు పెట్టిన ఒక్క సంతకం అయిన అమల్లోకి వచ్చిందా అని అడుగుతున్నాను ఇక తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానిది ఇదే పరిస్థితి లక్షలోపు రుణాల మాఫీ చేసేందుకు సిద్ధమేనన్న సీఎం కేసీఆర్ మళ్లీ వెనకడుగు వేశారు రోజుకో మాట చెప్పి కాలయాపన చేస్తున్నారు దీంతో అక్కడ ఏపీ ప్రభుత్వం ఇక్కడ తెలంగాణ ప్రభుత్వం వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై ప్రతిపక్షాలు దొమ్మెత్తిపోస్తున్నాయి
రైతు రుణాలను రీషెడ్యూల్ చేసేలా రిజర్వ్ బ్యాంకును ఒప్పించలేకపోవడం ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ వైఫల్యమేనని కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే జీవన్ రెడ్డి విమర్శించారు కొత్త రుణాలను ఇప్పించలేకపోతే రైతులంతా వడ్డీ వ్యాపారుల చేతిలో బలవుతారని ఆయన తెలిపారు మూడేళ్లుగా ప్రకృతి వైపరీత్యాలతో రైతులు తీవ్రంగా నష్టపోయారని ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వం వారికి రుణాలు ఇప్పించి విద్యుత్ కొరత లేకుండా చూడాలని ఆయన డిమాండ్ చేశారు పరిస్థితుల్లో పెట్టుబడులు లేక ఇవాళ ఏంటంటే రుణమాఫీ కార్యక్రమం అమలు చేయబడడం జరిగితే వెను వెంటనే ఖరీఫ్ రుణ ప్రణాళిక అమలు చేయడం జరుగుతుంది అనేటువంటి ఒక భావనతో ఏదైతే రైతాంగం ఉన్నారో ఇలా రెండు మాసాలు గడిచినప్పటికీ ఇలా సాంకేతిక కారణాలవి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాను ఒప్పించడమే కానివ్వండి ప్రభుత్వం ఎట్లాగూ రుణమాఫీ కట్టుబడి ఉంది అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం వ్యక్తం చేస్తున్నట్టు ఒక పరిస్థితుల్లో కనీసం కొత్త రుణాలైనా ఇప్పించాల్సిన ఒక బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద ఉన్నది అక్కడ చంద్రబాబు ఇక్కడ కేసీఆర్ రైతాంగానికి ఇచ్చిన ఎన్నికల హామీ కలగానే మిగిలిపోతుందా అని ఇరు ప్రాంత రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు హామీలైతే ఇచ్చేశారు గాని ఇప్పుడు వాటిని నెరవేర్చుకోలేకపోవడం విమర్శలకు దారితీస్తోంది రుణమాఫీ అమలు కోసం ఆర్బీఐని ఒప్పించడం చంద్రులకు సాధ్యమా అసాధ్యమా అనేది వేచి చూడాలి ఓవైపు రుణమాఫీ చేస్తామంటూనే మరోవైపు రైతులను రుణాలు చెల్లించమని ప్రభుత్వాలు అడగడం రుణమాఫీపై కొంత అనుమానాలకు తావిస్తోంది ముఖ్యంగా రుణమాఫీకి సంబంధించి రెండు ప్రభుత్వాల దగ్గర ఉన్న వాస్తవ పరిస్థితి ఏంటి ఆర్బీఐ ఇంతగా తేల్చి చెప్తున్న ప్రభుత్వాలు భరోసా ఇవ్వడం వెనక ప్రభుత్వాలే రుణమాఫీ చేయడానికి ముందుకు వస్తాయా ప్రభుత్వాలే రైతులకి డబ్బు చెల్లించడానికి ముందుకు వస్తాయా అసలు వాస్తవ పరిస్థితి ఏంటి ఇదే అంశంపై ఓపెన్ టాక్లో మనతో మాట్లాడడానికి టీడీపీ నుంచి ఆ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి పార్థసారథి గారు అదేవిధంగా ప్రముఖ ఆర్థిక విశ్లేషకులు పాపారావు గారు ఇక కాంగ్రెస్ నుంచి ఆ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి మహేష్ ఉన్నారు ముందుగా చెప్పండి పార్థసారథి గారు చెప్పండి ఈరోజు రుణమాఫీకి సంబంధించి మనం చూస్తున్నాం ఆర్బీఐ గవర్నర్ చెప్తున్న పరిస్థితి చూస్తున్నా ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్లో మీ పార్టీ అధికారంలో ఉన్న ఆంధ్రప్రదేశ్లో అక్కడ రెవెన్యూ లోటు మరోవైపు సాధ్యం కాదని ఆర్బీఐ చెప్పడం ఈ నేపథ్యంలో రుణమాఫీ ఎలా చేస్తారు ఈ రుణమాఫీ అనేది చాలా ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నటువంటి కార్యక్రమం అనే చెప్పాలి చంద్రబాబు నాయుడు గారి పాదయాత్రలో రైతులు పడుతున్నటువంటి కష్టాలు కానీ రైతులు పడుతున్న ఇబ్బందులు కానీ వాళ్ళ ఆర్థిక సమస్యలను దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళ సంక్షేమం కోసం ప్రత్యేకంగా మనము ఈ రైతు రుణమాఫీని ప్రకటించాం ఎన్నికల్లో ఎన్నికల్లో చక్కటి ఆడ చాలాసార్లు క్లారిటీ ఇచ్చాం మా ఎంతమంది ఇది సాధ్యం కాదు కాదు అని అనుకుంటున్నప్పటికి కూడాను లేదు మా పరిపాలన దక్షతతో సాధ్యం చేసి చూపిస్తామన్న విషయాన్ని స్పష్టంగా చెప్పాం ఆ మాటకి ఇప్పటికి కూడా కట్టుబడి ఉన్నాం సమస్య ఇప్పుడు ప్రజలకు లేదా రైతులకు వాగ్దానం చేసాం ఈ సమస్యను పరిష్కరిస్తామని వాళ్లకు తగిన విధంగా సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పాం డెఫినెట్గా ఆ మాట నిలబెట్టుకునే ప్రయత్నం తెలుగుదేశం పార్టీ చేస్తుంది కష్టమైన నష్టమైనప్పటికీ కూడా ఉన్న రిసోర్సెస్ ద్వారానే ఉన్న వనరుల్ని ఆర్థిక వనరులను ఉపయోగించుకుని డెఫినెట్గా రైతు రుణమాఫీని పూర్తి స్థాయిలో చేయడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ కట్టుబడి ఉంది దురదృష్టవశాత్తు ఈరోజు ఆర్బీఐ లాంటి సంస్థలు సహకరించకపోవడం ఎన్నో రకాల సాకులు చెప్పడం లేదా వాళ్ళకున్న ఇబ్బందుల్ని పరోక్షంగా చెప్తూ మేము రీషెడ్యూల్ చేయలేమనో లేకపోతే మాఫీ చేయడం మంచి పద్ధతి కాదనో ఈ రకంగా చెబుతారు వాళ్ళు బ్యాంకర్లు వాళ్ళు వ్యాపారం చేసుకునే వ్యాపారవేత్తలకు ప్రజల సంక్షేమం పట్ల కానీ రైతుల సంక్షేమం పట్ల కానీ అంత పెద్ద ఆలోచన ఉండకపోవచ్చు ఏదైనా సరే ఆర్బీఐని పూర్తిగా ఒప్పించడానికి ప్రయత్నం ఇంకా జరుగుతూ ఉంది డెఫినెట్గా రీషెడ్యూలు ఉంటుందనే అనుకుంటున్నాం అట్లా లేని పక్షంలో కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తనకున్న వనరులతోనే రైతులను ఆదుకునే ప్రయత్నం డెఫినెట్గా చేస్తుంది పాపారావు గారు చెప్పండి ఈరోజు ఆర్బీఐ గవర్నర్ రఘురా రఘురామరాజన్ గారు చెప్పిన స్టేట్మెంట్ విన్నాం రుణమాఫీకి సంబంధించి ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో రుణమాఫీలు కానీ లేదా రీషెడ్యూల్ కానీ చెయ్యాలి అని అని చెప్పి ఆ పరిస్థితులు ఏవి కూడా రెండు రాష్ట్రాల్లో లేవు ముఖ్యంగా జిల్లా కలెక్టర్స్ నుంచి దిగుబడికి సంబంధించిన రిపోర్ట్ కానీ ఇవేమీ లేవు ఈ నేపథ్యంలో రుణమాఫీ చేయడం సాధ్యం కాదు అని రఘురామరాజన్ చెప్పారు అయినా ప్రభుత్వాలు రుణమాఫీ అని చెప్తున్నాయి ఇది నిజంగా సాధ్యం అంటారా ఒకటండి రైతుల సమస్యలు ఈరోజు చెప్పుకోవాలంటే ఈ లెక్కకు మించిన సమస్యలు ఉన్నాయి రైతులకి చాలా కష్టాల కింద భారం కింద కుంగిపోతున్నారు అది నిజం కానీ ఇప్పుడు ఈ రుణమాఫీ విషయానికి వచ్చి చూసినట్లయితే ఇది రాజకీయంగా రగల్చబడిన అంశంగా మనం చూడటానికి అవకాశాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఇవాళ రఘురామ్ రాజన్ గారు మాట్లాడిన దానిలో నాకైతే పెద్దగా ఆయన మాట్లాడిన దానిలో ఏమీ వ్యాపార ధోరణి ఏం రాజకీయ పక్షాల ధోరణిలోనే ఈ మధ్యకాలంలో కనపడుతుంది ఏంటంటే గ్యాంబ్లింగ్ ధోరణి కనపడుతుంది అంతేగాని రా రఘురామ్ రాజన్ గారు మాట్లాడింది ఏమి తప్పు కాదు 
అంటే అంత మాత్రాన్ని రైతులకి సమస్యలు లేవని కాదు రైతుల సమస్యల గురించి ఎంతో కాలం నుంచి అందరం మాట్లాడుతూనే ఉన్నాం రైతులకు ఆ సమస్యల కారణం ఏంటో కూడా మనకు తెలుసు ఏ ఏ రాజకీయాలు ఏ నయా ఉదారవాదం ఏ సంస్కరణలు దీనికి కారణమో మనకి రైతుల సమస్యల కారణాలు తెలుసు ఇవాళ రఘురామ్ రాజన్ గారు చెప్పింది ఏమీ లేదు స్పష్టంగా ఆయన చెప్పారు యాభై ఆయనకు వాళ్ళకి గైడ్ లైన్స్ ఉన్నాయి అది బ్యాంకులు అవి జాతీయం చేయబడిన బ్యాంకులు అవి వ్యాపారం కోసం మాత్రమే కాదు కేవలం ఉంది ఇది నిజం కానీ ఏంటంటే వ్యాపారం లాగా కొన్ని సందర్భాల్లో చేస్తుంది కూడా నిజం ఇంకా బాగా ప్రజలకు కట్టుబడి ఉండాలన్నది కూడా నిజం కానీ అవి జాతీయం చేసింది ఎందుకు బ్యాంకుల్ని ఆర్బీఐ అంటే అది గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ బ్యాంక్ అది గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ బ్యాంక్ అది దాని కింద ఉన్నటువంటి నేషనలైజ్డ్ బ్యాంకుల నుంచి ఇచ్చిన లోన్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం ఈరోజు కాబట్టి ఇది పూర్తిగా వ్యాపారం ఏనని తోసిపారేయటం కూడా ఏంటంటే ఈరోజు ఆడలేక మధ్యలో అన్నట్టు మనం ఏదో వాగ్దానాలు చేసేసి అవి నిలబెట్టుకోలేక రిజర్వ్ బ్యాంక్ది తప్పని చెప్పి దాని మీద పుంకాను పుంకాలుగా రాసేసి లేకపోతే మాట్లాడేస్తే రిజర్వ్ బ్యాంక్ తప్పని రైతులు కూడా అనుకోరు ఎవరు ఎందుకంటే ఎవరు ఏం చేశారో కనపడతానే ఉంది రఘురామ్ రాజని వాళ్ళు ఏం చెప్పారు యాభై శాతంలో వాళ్ళ మాస్టర్ మ్యాన్యువల్ చదువుకోండి అని చెప్పారు అది ఇప్పుడు రుణాలు రద్దు చేయాల్సి వస్తుందనో రీషెడ్యూల్ చేయాల్సి వస్తుందనో రాసుకున్న మాన్యువల్ కాదు అది అది ఎప్పటి నుంచో ఉంది మా మాస్టర్ మాన్యువల్ చదువుకోండి అని చెప్పారు ఆయన దానిలో ఉన్న దాని ప్రకారం ఏంటంటే ఒక చోట రుణాలు కనుక రద్దు చేయాలి మాఫీ చేయాలి లేకపోతే రీషెడ్యూల్ ఏదో చేయాలంటే అక్కడ పంట దిగుబడి యాభై శాతం లోపు ఉండాలి ఆ ప్రాంతంలో ఆ జిల్లాలో దాన్ని యాభై శాతం లోపు ఉన్నట్టుగా విపత్తు వచ్చినట్టుగా న్యాచురల్ కెలామిటీ లాగా ఆ జిల్లా కలెక్టర్ ప్రకటించి ఉండాలి ఇవన్నీ జరిగి ఉండాలి ఇంతవరకు లాస్ట్ ఇయర్ మరి ఏమి జరగాల ఏమి కలెక్టర్ ఎక్కడ ఒక జిల్లాలో దిగుబడి కూడా గత ఏడాది కంటే కూడా ఎక్కువ వచ్చిందని ఆర్బీఐస్టిక్స్ ఇచ్చింది సరే అది ఒక విషయం స్టాటిస్టిక్స్ అన్ని ఇచ్చింది మరి ఇప్పుడు కలెక్టర్లు కూడా ఏ జిల్లా ఒక్క జిల్లాలో కూడా ఇలా ప్రకటించాలా మరి అంతకీ రఘురామ్ రాజన్ గారు ఏ కన్సెషన్ ఇచ్చారంటే మరి మీ జిల్లాలు ఇవన్నీ వదిలిపెట్టండి ఎక్కడైనా ప్రాంతాల్లో కానీ ఎక్కడైనా వివిధ స్థానికంగా ఎక్కడైనా పంటల దిగుబడి దీనికంటే తక్కువ వచ్చి దానికి కష్టాలు నష్టాలు ఉండేటట్లయితే ఇప్పుడు ఏం చెప్పండి ఆ మేరకు మేము టార్గెటెడ్గా దాన్ని సాల్వ్ చేస్తామని చెబుతున్నాం వీళ్ళేమో భేషానికి పంతానికి పోయి ఏదో మేము వాగ్దానం చేశాం కాబట్టి మా మాట నిలబడాలని ఆర్బీఐ వ్యాపారం చేస్తుందని ఆర్బీఐ ఏదో చేస్తుందని అది ఇది అంటే ఆర్బీఐ ఇప్పుడు కొత్తగా ఏం చేయట్లా మీరు ఒకటే చెబుతున్నారండి ఇది రైతుల రుణమాఫీ ఖచ్చితంగా అవసరమైన సందర్భాల్లో అవసరం కానీ రైతులకు ఇప్పుడు కాదు నష్టాలు వస్తుంది వ్యవసాయంలో పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు నుంచి లక్షలాది మంది రైతులు ఆత్మహత్య చేసుకుంటున్నారు దీనంతటి దీనంతటికి ఎన్ని రాజకీయ పక్షాలు కారణం అయినాయో ఈ దేశాలు అందరికీ తెలుసు ఏ రాజకీయ పక్షాలు కారణం వ్యవసాయానికి వ్యతిరేకంగా పనిచేసి వ్యవసాయాన్ని నష్టపోయేలాగా వాళ్ళకి విత్తనాలు పురుగుల మందులు ఎరువులు అందకుండా చేసి ఆ దాటిలో నకిలీలు ఇన్నిటినీ చూస్తా కళ్ళు మూసుకు కూర్చొని వ్యవసాయం లాభసాటిగా పోయేటట్లు చేసిన వాళ్ళందరూ దీనికి కారణమే ఈ రోజు సంవత్సరం రుణాలు మాఫీ చేస్తాం పాపారావు గారు ఇదే అంశం మీద మనతో మాట్లాడడానికి విజయవాడ నుంచి వైసీపీ నాయకులు గౌతమ్ రెడ్డి గారు లైవ్ లో ఉన్నారు గౌతమ్ రెడ్డి గారు చెప్పండి ఈరోజు నిన్నటి నుంచి కూడా మనం చూస్తున్నాం రుణమాఫీకి సంబంధించి ఆర్బీఐ స్టేట్మెంట్ చూసాము అదేవిధంగా ఒకవైపు ప్రభుత్వాలు మాత్రం ఖచ్చితంగా రుణమాఫీ చేసి తీరుతామని ప్రభుత్వాలు చెప్తున్నాయి మీరు చెప్పండి ఎంతవరకు సాధ్యం అంటారు రుణమాఫీ రుణమాఫీ చేసి తీరుతామని నమ్మబడికి అధికారంలోకి వచ్చినటువంటి వారు టీడీపీ వారు చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వానికి దశ దిశ నిర్దేశించేటువంటిదే రుణమాఫీ రుణమాఫీ పైన మొట్టమొదటి సంతకం పెడతానన్నటువంటి ఆయన మొట్టమొదటి సంతకం పెట్టింది రుణమాఫీ చేయడానికి సాధ్యాసాధ్యాలు పరిశీలన చేయడానికి కమిటీ ఒకటి వేసి ఆ కమిటీ మీద జీవో ఇష్యూ చేశారు జీవోలో ఉన్న విషయాలు ఏంటి ఆడవాళ్ళ పేరు మీద ఏమో లోన్ ఉండాలి ఆడవాళ్ళ పేరు వాళ్ళకే నగలు ఉండాలి వాటి వాళ్ళు ఎవరున్నారు కూడా చూడమనేటువంటి పద్ధతిలో చెప్పడం జరిగింది ఇవి కాకుండా తత్వాన్ని ఎందుకని అంటున్నానంటే నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే మొత్తం అన్ని రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి ఇంచి ఇంచి మొత్తం నాకు తెలుసు నేనే అన్నింటికి తెలుసు మీకేం తెలుసు పిల్లలు అనేటువంటి పద్ధతిలో మాట్లాడేటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కూడా బెంబేలెత్తిపై కమిటీ వేయడం అనేటువంటి జరిగింది అంటే రుణమాఫీ వ్యవసాయ రుణాలు అన్నింటినీ కూడా మాఫీ చేస్తానని చెప్పినటువంటి ఆయన కమిటీ వేయడం జరిగింది కమిటీ వేసిన తర్వాత తేడా వచ్చేపటికి ప్రజల నుంచి వెళ్ళు వస్తుంది అనేపటికీ లక్ష లక్షన్నర వరకు మాత్రమే మాఫీ చేస్తామని చెప్పారు చెప్పండి అదే నేను మొత్తం చెప్పలేండి ఇది ఇవాళ ఉండేటువంటి పరిస్థితుల్లో నిజం లేదు అనేటువంటి కన్ను కనబడతాం నిజం ఎందుకు లేదంటే వా
ఏమని చెప్పారు రుణమాఫీ చేసి తీరుతాము అనేటువంటి చెప్పడం జరిగింది కానీ ఇవాళ మాట్లాడేటువంటి దాంట్లో కప్పదాటు వైఖరి మాట్లాడటం ఇవాళ పుల్లారావు గారు చేదు విషయాన్ని ప్రజల ముందు కక్కటం జరిగింది ఏమని మీ యొక్క రుణాలని మీరే చెల్లించుకోవటం మంచిది తర్వాత మేము చేతి చూపిస్తాము అనేటువంటి మాట్లాడుతున్నారు అసలు ఇవాళ రీషెడ్యూల్ అనేటువంటిది తెర మీదకి వచ్చింది రీషెడ్యూల్ అనేటువంటిది వచ్చినప్పుడు ఈ రీషెడ్యూల్ అయ్యే లోపు కట్టవలసినటువంటి ఏదైతే పన్ను ఉందో ఆ వడ్డీ ఉందో ఆ వడ్డీ అమౌంట్ అన్నా కానీ ఈ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కట్టాలి కదా ఐదింత మటుకు కూడా కట్టినటువంటి పరిస్థితి లేదు అందుకే నేను చెప్తా ఉన్నా ఇప్పటికైనా రీషెడ్యూ రీషెడ్యూల్ అనేటువంటి దానికి ముందే ఈ వడ్డీ అనేటువంటి దాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కడితే వాళ్ళ మీద నమ్మకం కుదురుతుంది ఇవాళ నమ్మకాన్ని కుదిర్చేటువంటి పరిస్థితులు లేకుండా ఉంది రెండో పక్కన కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి డబ్బులు వస్తాయి అని చెప్పినటువంటి ఉంది కేంద్ర ప్రభుత్వంలో ఉండేటువంటి నాయుడు గారు ఏమన్నారు ఇది మాకు సంబంధం లేదు ఇది రాష్ట్రానికి సంబంధించింది రాష్ట్రాల్లో ఉండేటువంటి వాడే మాత్రమే చూసుకోవాలని ఆయన వెంకయ్య నాయుడు గారు చెప్పడం జరిగింది అంటే రాష్ట్ర కేంద్రం నుంచి నిధులు రావు రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి లేదు ఇవాళ చూసేప్పటికీ ఆర్పాటాలకు మాత్రం పెద్ద పేట వేసే పరిస్థితి ఉంది కానీ వీరు చిత్తశుద్ధి ఉంటే కనుక ఎంత వస్తుందండి ఏదో ఎర్ర చంద్రబాబు ఎర్ర చంద్రబాబు ఎంత వస్తుందండి ఎంత వస్తుందని నాకు అర్థం కాదు ఇవాళ ఎన్ని కూడా మసిపూసి మారేడు కాల్ చేసి ప్రజల పైన తెలుగుదేశం పార్టీ కేవలం అది ఎన్నికల కోసమో లేకపోతే అధికారం కోసమో ఎన్నికలు ఇచ్చిన హామీ కాదు ఇది నిజంగానే రైతుల కోసం రైతు సంక్షేమం కోసం ఎలక్షన్ లో చెప్పిన ఒకనొక వాగ్దానం కేవలం రైతు రుణమాఫీ అనే వాగ్దానం కూడా తప్పు పట్టారు మీరు ఇచ్చిన వాగ్దానాలు ఏమండి రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్ కూడా తప్పు రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్ దాన్ని తప్పు పట్టలేదు ఆంధ్ర చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇచ్చిందనో లేకపోతే ఇంకోరు ఇచ్చారనో తప్పు పట్టలేదా ఇటువంటి వాగ్దానాలను ఆర్థిక రంగాన్ని ఇబ్బంది పెడతాయనే విషయాన్ని మాత్రమే చెప్పాడు తప్ప ఆయన మీరు చేయడం తప్పు అని ఎక్కడ అనలేదు రెండోది ఏంటంటే మన రాష్ట్ర పరిస్థితులను దృష్టిలో పెట్టుకొని రైతులకు రుణమాఫీ చేయడం తప్పనిసరి అంటే ఒక్కొక్క రాష్ట్రంలో ఒక్కో రకమైన పరిస్థితులను ఆర్బీఐ అనేది దేశ వ్యాప్తాన్ని ఒక యూనిట్గా చూడవచ్చు కానీ మనకు సంబంధించి ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తప్పనిసరిగా రైతులకు రుణమాఫీ చేయాల్సిన అత్యవసరం ఏర్పడినందువలనే ఈ హామీ ఇవ్వడం జరిగింది ఎన్ని ఇబ్బందులు ఉన్నా సరే ఈ హామీ నెరవేరుస్తామని స్పష్టంగా చెబుతున్నారు వైసీపీ వాళ్ళు ఇవ్వలేము అని చెప్పింది వాళ్లే వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ రైతులు రుణమాఫీ చేయము అని చెప్పారు చేస్తాము అంటే మళ్ళీ దానికి అడ్డుపడతా ఉన్నారు అంటే పూర్తిగా రైతు వ్యతిరేక పార్టీ వైసీపీ పార్టీ వాళ్ళు మమ్మల్ని విమర్శించడం ఏంటి వాళ్ళకి విమర్శించే హక్కే లేదు గారు వైసీపీ గురించి తర్వాత వద్దాం ముందుగా కాంగ్రెస్ పార్టీ అభిప్రాయం తీసుకుందాం మహేష్ గారు చెప్పండి ఈరోజు పుల్లారావు గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి ఇటు తెలంగాణలో కూడా ఇలాంటి పరిస్థితే ఉంది ఆయన కూడా చెప్పాడు రైతులని ముందుగా మీరు రుణాలని కట్టుకోండి తర్వాత రీషెడ్యూల్ కానీ లేదా రుణమాఫీ ఉంటే తర్వాత అమలు చేస్తాం ముందుగా రుణం కట్టుకుంటే బ్యాంకులకి మంచిది అన్నట్లుగా మంత్రి చెప్పాడు దీన్ని బట్టి చూస్తుంటే ఏమనిపిస్తుంది ఓవైపు ఆర్బీఐ గవర్నర్ స్టేట్మెంట్ అదేవిధంగా ఇక్కడ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి స్టేట్మెంట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎలా అనిపిస్తుంది అంటారు రుణమాఫీ నిజంగా జరుగుతుంది అనిపిస్తుంది ఇప్పుడు తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా దాదాపుగా ఎనభై శాతం జనాభా ప్రత్యక్షంగాను పరోక్షంగాను వ్యవసాయ రంగం మీద ఆధారపడి జీవనం కొనసాగిస్తున్న మనందరికీ తెలిసిన విషయం వ్యవసాయ రంగం కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు కొట్టుమిట్టు ఆడుతున్నప్పుడు రైతే రాజు అన్నాం మన దేశానికి అట్లాంటి నేపథ్యం కలిగినటువంటి మన భారతదేశానికి రైతుల కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఆదుకుందామనే ఒక ప్రభుత్వ ఆలోచన అనేది మంచిదే అది అందరూ స్వాగతించాల్సింది అదే మంచి ఆలోచన రైతుల సంక్షేమం ఈరోజు నడి రోడ్డున బజార్ పాలై నలుగురు చర్చించే రీతిలో మారింది చూసారా దానికి మాకు చాలా బాధగా ఉంది గతంలో రుణమాఫీ అమలు అనేది ఇది తొలి తొట్ట తొలి సరి కాదు గతంలో మేము హామీ ఇచ్చాం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం సమైక్య ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఉన్నప్పుడు హామీ ఇచ్చింది ఎలాంటి బేసిజాలకు పోకుండా ఎలాంటి విద్వేషాలు లేకుండా ఎలాంటి వ్యతిరేక వాక్యాలు లేకుండా దాన్ని మేనేజ్ చేసుకోగలిగి రైతులకు పూర్తి స్థాయి రుణాలు అందించి వాళ్ళని ఇంకా రాజ మన రైతు పంటని ప్రోత్సహించే విధంగా ముందుకు వాళ్ళని నడిపించడం జరిగింది ఇప్పుడు ఈ కొత్తగా రెండు రాష్ట్రాలు ఏర్పాటు అయిన తర్వాత రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా రైతు రుణమాఫీకి ఏమేమి కావాలనే కనీస అవగాహన లేకుండా ఈరోజు రైతు రుణమాఫీ అంశాన్ని ప్రజలు అదుకు తీసుకుపోయిన పరిస్థితులు ఈరోజు మనం కళ్ళ ముంగట కనబడుతున్నాయి గతంలో ప్రభుత్వాలు చేసి సఫలమైన అదే పనిని 
ఈ రోజు ఈ ప్రభుత్వాలు చేయలేక నడి రోడ్డు మీద నీదంటే నీది మీదంటే మీది అని వాదులాడుకునేటువంటి పరిస్థితి తీసుకురావటం ఆయా పార్టీలకు చెందిన అచేతనతనం అసమర్థత లాంటివి మనకు క్లియర్గా కనబడతా ఉన్నాయి దాంట్లోనే ఇంకొంత కొనసాగింపుగా రైతు రుణాల మాఫీ విషయంలో ఆర్బీఐ గవర్నర్ గారి తప్పనిసరిగా వారి హద్దులు దాటి మాట్లాడినట్టుగా మనం పరిగణిస్తున్నాం మేము కాంగ్రెస్ పార్టీ పక్షాన రైతు రుణమాఫీ సంక్షేమానికి సంబంధించి ఆల్రెడీ ఆయా రాష్ట్రాల కేబినెట్లు తీర్మానాలు చేసినాయి రైతు రుణాలు తీసుకున్నప్పుడు అయితే రైతులు కట్టాలి లేదు రైతుల తరఫున వాగ్దానం చేసిన ప్రభుత్వాలు కట్టాలి కానీ ఆర్బీఐ నుంచి రైతుల రుణాలు తీసుకోలేదు లోకల్ బ్యాంక్స్ వాటికి సబ్ బ్రాంచెస్ నుంచి రుణాలు తీసుకున్నాయి కడితే రైతు కడతాడు ప్రభుత్వం కడుతుంది ప్రభుత్వం చేతగాని స్థానంలో ఉంటే రేపు రైతు కట్టాల్సిన రోజులు వస్తాయేమో కానీ గవర్నర్ గారు ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఇట్లాంటి ఉచిత సలహాలు ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు అది ఆయన హద్దు మీరు ప్రవర్తించినట్టుగా ఉంది ఈ రెండు ప్రభుత్వాలు కూడా పద్మ గారు మీరు ఏమంటారు రైతు సంఘ నాయకులుగా ఈ రోజు రుణమాఫీ అనేది ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో సాధ్యం అంటారా ఇటు ఆర్బీఐ గవర్నర్ స్టేట్మెంట్స్ చూస్తున్నాము అదేవిధంగా అటు ఆంధ్రప్రదేశ్లో అక్కడ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి ముందుగా రైతుల్ని కట్టేసుకోండి రుణాలు అని చెప్పి సలహాలు ఇస్తున్నారు తెలంగాణలో కూడా ఇప్పటి వరకు కూడా ఎక్కడ ఈ రుణమాఫీకి సంబంధించి మూవ్ అయినట్లు కనిపించట్లేదు ఒక లక్ష రూపాయలు రుణమాఫీ చేస్తామని ప్రకటించారు తప్పితే దానికి సంబంధించి అడుగులు పడుతున్నట్లు అనిపించట్లేదు ఏమంటారు అది మనకు మొదటి నుంచి అర్థమవుతున్న విషయమే అది ఎన్నికలలో చాలా ఉచితంగా వాగ్దానాలు చేయటం వాటిని విస్తృతంగా ప్రచారం చేసుకోవటం టీడీపీ పార్టీ అయితే ఎన్నికల ముందు నుంచి కూడా ప్రచారం కొనసాగించింది రుణాలు మాఫీ చేయాలి అని చేస్తాము అని కానీ ఎన్నికలలో గెలిచి అధికారంలోకి వచ్చి రాగానే తలలు పట్టుకున్నారు ఎట్లా సాధ్యమో ఈ రుణ మాఫీ చేయటము అని అందుకోసమే అక్కడ చంద్రబాబు నాయుడు గారు కోటయ్య కమిటీని వేయటము ఇక్కడేమో తెలంగాణ ప్రభుత్వం కూడా అధికారుల బృందాన్ని ఆర్బీఐ దగ్గరికి పంపటము ఏడు సంవత్సరాలు రీషెడ్యూల్కి అవకాశం ఇవ్వమని ప్రభుత్వాలు కోరటం ఇవన్నింటినీ మనం గమనిస్తే రుణమాఫీ చాలా ఇబ్బందికరమైనది అన్నది రెండు రాష్ట్రాలలో ప్రభుత్వాలు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యగా అర్థమవుతూనే ప్రజలకు అర్థమవుతూ ఉంది రైతులకు అర్థమవుతూ ఉంది అందుకే గుండెలు పగిలి ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు రైతులు రోడ్ల మీదకి వచ్చి మరి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అయితే ఒక సంవత్సరానికి నేను పంట రుణాలు రద్దు చేస్తాను అన్న ఒక చిన్న ప్రకటన వచ్చిందో లేదో రైతులు రోడ్ల మీదకి వచ్చారు ముఖ్యమంత్రి దిష్టి బొమ్మను తగలబెట్టారు వెంటనే ఎనికి వచ్చింది ప్రభుత్వం లేదు మేము అన్న మాట కట్టుబడి ఉంటాము అని మరి నలభై మూడు నిర్ణయ క్యాబినెట్ నిర్ణయాలలో ఒక నిర్ణయంగా రుణమాఫీ కట్టుబడి ఉన్నాము అని చెప్పటము అటు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్పటము మరి ఈ ఈ మొత్తం గమనిస్తూ ఉంటే ఆర్బీఐ మొదటి నుంచి చెప్తానే ఉంది ఎప్పుడూ కూడా క్లియర్గా మేము ఖచ్చితంగా రీషెడ్యూల్కి రెడీగా ఉన్నాము అన్న స్పష్టమైన థాట్ ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు ఈరోజు ఇంకాస్త ముందుకు వచ్చి ఇది అసాధ్యం అనే పద్ధతులలో ప్రకటన వచ్చింది సాధ్య అసాధ్యాలు ఆర్బీఐ పరిస్థితి ఇట్లా ఉంటే అసలు ఇప్పుడేంటి రెండు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కూడా ఆర్బీఐ రీషెడ్యూల్కు సిద్ధం కాకపోయినా మేము అమలు చేస్తాము కట్టుబడి ఉన్నాము అనే పద్ధతులలో నిన్నటి వరకు మాట్లాడారు ఈరోజు ఏపీ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి ఆ పద్ధతుల్లో కట్టుకుంటేనే మంచిది మంచిది అనే పద్ధతుల్లోకి వస్తూ ఉన్నారు అంటే అసలు ఇక్కడ మనం గమనించేది ఎన్నికలలో అధికారం కోసం ఈ రకమైన పాటలు పడుతున్నటువంటి పార్టీలు అసలు ఒక మేము ఎన్నికల సందర్భంలోనే ఎన్ ఎలక్షన్ కమిషనర్ దగ్గరికి వెళ్ళి ఒక ఫిర్యాదు చేశాము వీళ్ళు రుణాలు మాఫీ చేస్తామంటున్నారు అసలు వీళ్ళకు నిధులు ఎక్కడివి ఈ నిధులకు సంబంధించిన వివరాలు చెప్పకుండా మాఫీ చేస్తాము అని చెప్పటం కేవలం రైతాంగాన్ని మభ్యపెట్టటమే అందుకోసం నిధులు ఎక్కడున్నాయో మేము క్వశ్చన్ చేస్తూ ఉన్నాము చెప్పమని అడిగాము ఆ పార్టీలకు లెటర్లు పంపించాడు ఎలక్షన్ కమిషనర్ టీడీపీకి వైఎస్ఆర్సీపీకి టీఆర్ఎస్కి వారికి సరైన సమాధానం రాలేదు అని ఆ సమాధానాన్ని మళ్ళీ నేషనల్ ఎన్నికల కమిషన్కు మన రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషన్ పంపటం జరిగింది అందుకోసం అసలు నిధులకు సంబంధించినటువంటి స్పష్టత లేకుండా ఎన్నికలలో ఎన్నికలకు ముందు అదే పనిగా విస్తృతంగా ప్రచారం చేసినటువంటి ఈ పార్టీలు ఖచ్చితంగా ఈ రోజున ఆర్బీఐ ఈ ప్రకటన తర్వాత రేపు స్పష్టమైన ప్రకటన రావాలి అని డిమాండ్ చేశాము రైతు సంఘంగా చెప్పండి పార్వతీ సార్ గారు 
ఎన్నికల ముందు ఇలాంటి పరిస్థితి వస్తుందని తెలిసి కూడా మనం మాఫీ ఎలక్షన్లకు వెళ్ళినప్పుడు ఏ రాజకీయ పార్టీ అయినా సరే దాని విధంగా వాగ్దానాలు చేయడం సాధ్యం అయ్యే వాగ్దానాలే చేస్తుంది రాజకీయ పార్టీ అసాధ్యమా అన్నది ప్రభుత్వం నడిపే వాళ్ళ మీద ఆధారపడి ఉండదు ఆరు కాలం కష్టపడి ఆరు కాలం కష్టపడుతున్నటువంటి రైతులకు సంబంధించి ఇచ్చినటువంటి ఎన్ని ఇబ్బందులు వచ్చినా సరే సరి చేస్తాం అంటున్నాము టీడీపీ పార్టీ గతంలో ఇది సాధ్యం కాదని అన్నారు ఆ కాంగ్రెస్ ఈ హామీతో అధికారంలోకి వచ్చిందన్న భ్రమలో మా ప్రణాళికలు మాకున్నా ఎలా చేయాలి రైతులకు చిత్తశుద్ధితో ఎలా వాళ్ళకి గత ప్రభుత్వాలు చేసిన దాష్టికం వల్ల గత ప్రభుత్వాలు చేసిన అనేక తప్పిదాల వల్ల ఇది వరకు రుణమాఫీ చేయడం మేము చేసిన దాష్టికమా ఇది వరకే రుణమాఫీ చేయడం మేము చేసిన దాష్టికమా చెప్పాలి గత ప్రభుత్వాలు చేసినటువంటి దుర్మార్గ పని అంటేసి లాస్ట్ టైం మనం చూసాం పైల తుఫాను కానీ అంత ముందు సంవత్సరం వచ్చిన వరదలు రైతులు నష్టపోయినప్పుడు కనీసం కలెక్టర్స్ ను ఆర్గనైజ్ చేసి ఆ జిల్లా ఆయా జిల్లాలను లేదా కరువు ప్రాంత ప్రాంతము లేకపోతే వరద ముంపు ప్రాంతంగాను లేకపోతే సంక్షోభ ప్రాంతంగాను ప్రకటించాల్సింది పోయి కనీసం రైతుల్ని పట్టించుకొని ప్రభుత్వాన్ని వచ్చి ప్రకటించారా లేదా లేదా కలెక్టర్లు ఇప్పుడు డెఫినెట్ గా రుణాలు మాఫీ చేసి తీరుతామని ఏదైతే మేము ఎలక్షన్ సమయంలో వాగ్దానం ఇచ్చినామో ఎన్ని కష్ట నష్టాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఆ సమస్యను తీరుస్తామని ఈ రోజు కూడా చెప్తాను పక్కతా పట్టిస్తున్నారు మా మంత్రి గారు ఏం చెప్పారు ఏమండి నిజంగా మీ వెంటనే రుణాలు కావాల్సిన పరిస్థితులు మీరు కొంతమంది రైతులు భయపడుతున్నారు కూడా ఇప్పుడు కనీసం రైతులందరికీ ఇప్పటిదాకా అభిప్రాయం ఏమిటి డబ్బులు ఉన్నప్పుడు చాలా మంది సేవింగ్స్ అకౌంట్ డబ్బులు విత్డ్రా చేసుకున్నారు ఏమండి మీ దగ్గర నిజంగా డబ్బులు ఉంటే కట్టేసి మళ్ళీ రోజులు తీసుకోండి కట్టేసి మాట్లాడమే ఇక్కడ కరెక్ట్ కాదు ఇంకో వైపు ప్రతి చోట కూడా అన్ని బ్యాంకుల్లో మనం చూస్తున్నాం అన్ని డివిజన్లలో ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తెలంగాణలో కూడా కొన్ని ప్రాంతాల్లో బ్యాంక్ మేనేజర్స్ అందరు కూడా ఆంధ్ర బ్యాంక్ కానీ ఈ రోజు విజయవాడలో ఆంధ్ర బ్యాంక్ మీటింగ్ జరిగింది ఖచ్చితంగా రుణం కట్టి తీరాల్సిందే లేదంటే వేలానికైనా సిద్ధం అడ్డుకోవడానికి డబ్బులు అప్పుగా ఇచ్చిన తర్వాత కట్టమనే చెబుతారు వాళ్ళు కానీ ప్రభుత్వం తరఫున మేము హామీ ఇస్తాను ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న రైతులకు మేము చెప్తా ఉన్నాం మీరు ఏమాత్రం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు మా వాగ్దానంలో మేము వెనక్కి పోయే ప్రశ్నే లేదు ఇబ్బందులు ఉంటాయి ఆర్బీఐని ఒప్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం రీషెడ్యూల్ చేస్తాం చేయని పక్షంలో మనకి ఎన్నో రకాల వనరులు కూడా ఉన్నాయి కలప ఉంది అంటున్నాం ఇసుక ఉంది అంటున్నాం మద్యం ఆదాయం ఉంటుంది వీటిని సెక్యులరైజ్ చేయడం ద్వారా వచ్చి ఆదాయాన్ని మీకు బ్యాంకులకు తాకట్టు పెట్టైనా సరే మీకు కావాల్సినటువంటి రుణాలు మాఫీ చేస్తామని స్పష్టమైన మాటలతో పబ్బాలు గడపడం తప్ప ఇంకోటి లేదు గత ప్రభుత్వాలు అవినీతి అక్రమాలు అని ఏవైతే రుణాల మాఫీకి ఇగో మా టీడీపీ ప్రభుత్వం ఇది చేసింది మీరు ప్రజల ముందు ఉంచండి వాళ్ళు చెప్తారు అప్పుడు మీకు వ్యవసాయానికి సంబంధించి శ్వేత పత్రాన్ని విడుదల చేయడం నీటి పారుదల గత ప్రభుత్వాలకు సంబంధించి నిజాలు చెప్పకుండా ఏ కార్యక్రమాన్ని చేపట్టదు తీసుకోబోతున్నాం 
విషయం ఇది కేవలం విధి విధానాల రూపకల్పనలోనే కొంత జాప్యం జరుగుతుంది బ్యాంకులకి బ్యాంకులకు మాత్రం ఒక స్పష్టమైన గైడెన్స్ ఇవ్వచ్చు కదా రైతుల్ని ఒత్తిడి చెయ్యవద్దు మీరు కొద్ది రోజు అది ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వము ఆర్బీఐకి చెప్పే విషయం కాదు చేస్తూనే ఉన్నాం ఇదే అంశం మీద విజయవాడ నుంచి లైవ్ లో గౌతమ్ రెడ్డి ఉన్నారు గౌతమ్ రెడ్డి గారు చెప్పండి ఈ రోజు బ్యాంకర్స్ ముఖ్యంగా ఈ రోజే జరిగింది విజయవాడ లో కూడా మీటింగ్ ఆంధ్ర బ్యాంకు సంబంధించి ఖచ్చితంగా రుణాలు కట్టాల్సిందే అని చెప్పి బ్యాంకులు కూడా చెప్తున్నాయి ప్రభుత్వం వైపు నుంచి బ్యాంకర్స్ కి ఎలాంటి సూచనలు కానీ ఆదేశాలు కానీ ఇంతవరకు వెళ్లడం లేదు రుణాల గురించి ఒత్తిడి చెయ్యొద్దు అని అని చెప్పి ఈ రోజు పరిస్థితి ఎలా ఉంది ప్రభుత్వం నిజంగా రుణమాఫీ చేస్తుంది అంటారా రైతులకి కావాల్సింది ఏంటి ఈ రోజు తక్షణ ఈ ప్రభుత్వం చెప్పినటువంటి మాటల్ని ఏ ఒక్కళ్ళు పట్టించుకోవట్లా ముఖ్యంగా ఆంధ్ర బ్యాంక్ అనేది మీరు వ్యవహరించారు కాబట్టి ఆంధ్ర బ్యాంక్ మేనేజర్స్ పల్లెటూరులో ఉండే మేనేజర్ దగ్గర నుంచి పట్టణాల్లో ఉండేటువంటి మేనేజర్ల వరకు డాక్టర్ మహిళలు రూపాయి రూపాయి దాచుకునేటువంటి పొదుపు మొత్తాలు అమౌంట్ అన్ని కూడా ఈ బకాయి కింద జమ చేస్తున్నారు రూలికి వ్యతిరేకంగా కనీసం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏ రాష్ట్రాన్ని ముఖ్యమంత్రి అయినటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇది తీసుకుంటానికి వీల్లేదు అనేటువంటి మాట కూడా చెప్పలేదంటేనే మనకు అర్థమవుతా ఉంది ఎంత దారుణాతి దారుణంగా మహిళల్ని మోసం చేసి వంచించాడో చంద్రబాబు నాయుడు గారు కనపడతా ఉంది కానీ వాడు మీరు మాట్లాడేటువంటి ఎస్ఎల్బిసీలు ఉన్నాయి మీరు హుక్కుం జారీ చేయొచ్చు వీరి మా టీడీపీ నాయకులు అంటారు ఇప్పుడు ఆ ఇవ్వండి మన చేతుల్లో లేవండి అనేది మన చేతుల్లో లేనటువంటి బ్యాంకులు మన చేతుల్లో లేవంటారు ఆర్బీఐని బతివాంతనాన్ని అంటున్నారు ఆర్బీఐ కోసం ఎంతకాలం బతివాంతారు ఎప్పటి లోపల ఈ సాల్వ్ చేస్తారు ఎప్పుడు ఈ ప్రజానీకానికి రైతాంగానికి మహిళలకి మీరు న్యాయం చేస్తారనేటువంటి స్పష్టంగా చెప్పండి మీరు మైండ్ గేమ్ ఆడుతున్నారు ఏమని రుణాలు ఇవ్వలేవు ఇవ్వలేవు అనేటువంటి ఇస్తాం ఇస్తాం అనేటువంటిది చెప్తాం ఇచ్చిన తర్వాత ఎంతో కంత వస్తుందిరే అది లక్ష లక్ష నెల దాకా సరిపెట్టుకున్నావులే అనేటువంటి మైండ్ గేమ్ ఆడటానికి ప్లాన్ చేసేటువంటి పద్ధతిలో చెప్తున్నారు మొన్నటాక ఏం చెప్పారు ఎవరు ఏమి చెప్పినా మేము మొత్తం కూడా కసాలు చేస్తాం అన్ని రుణాలు తీసేస్తా ఉన్నారు ఇవాళ పొదుపు చేసుకుని రుణాలకి కట్టుకునేటువంటి పరిస్థితి ఇందా మీరు అన్నారు సారాయి దగ్గర నుంచి ఇసుక దగ్గర నుంచి ఎర్రచందం నుంచి తిప్పి తిప్పి కొడితే పది పదిహేను వేల కోట్ల రూపాయలు రావు కానీ ఇవాడు ఉన్న బకాయి ఎంత కట్టవలసిందంత ఎనభై ఏడు వేల కోట్ల రూపాయల పైచరుకు ఈ రుణాలు ఉన్నాయి వీటన్నిటి ఎలా కడతారు అనేటువంటి చెప్పండి ఎక్కడి నుంచి తెస్తారు చెప్పండి గౌతమ్ రెడ్డి అక్టోబర్ రెండునే చెప్తున్నారు గౌతమ్ రెడ్డి గారు ఇదే అంశం మీద భవిష్యత్తు మీద ఆశ పెట్టుకో ఇవన్నీ మరిచిపోయి కేవలం బురద జరగడమే పనిగా పెట్టుకుంటే మన చేయలేదు కూడా ఏమి లేదు రుణాల మాఫీ గురించి అన్ని అబద్ధాలు చెప్తా ఉన్నాం తెస్తామంటున్నాం చేస్తామంటున్నాం కొంత సమయం కావాలంటున్నాం దాని విధి విధానం రూపకల్పన చేస్తా ఉంటాం దీనికి సంబంధించి పాపారావు గారు అడగండి పాపారావు గారు చెప్పండి మంచిది కాదు పాపారావు గారు చెప్పండి ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం పార్థసారథి గారు ఒక్క నిమిషం ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి సంబంధించి ముఖ్యంగా దాదాపు గౌతమ్ రెడ్డి గారు కూడా ఇంతకు ముందు ఉన్నారు అన్ని కలిపితే ఇటు లిక్కర్ కానీ లేదా ఎర్రచందనం కానీ అన్ని కలిపితే తిప్పి తిప్పి కొడితే కూడా పదివేల కోట్లు రావు ఈరోజు రుణం ఎనభై వేల కోట్ల పైగా ఉంది రైతుల రుణం లక్ష లోపలే ఎనభై వేల కోట్లు ఉంది లక్ష దాటింది లక్ష దాదాపు ఇంకా ఎక్కువ ఉంది లక్ష యాభై వేల కోట్లు ఉంది కానీ ఈరోజు ఆర్బీఐ కాదు రీషెడ్యూల్ కుదరదు రుణమాఫీ సాధ్యం కాదు అని ఆర్బీఐ అన్నాక ప్రభుత్వం బ్యాంకర్స్ మీద ఒత్తిడి చేసే అవకాశం ఒకటండి ఒత్తిడితో అయ్యే పనులు కాదు మొదటిది ఏంటంటే వీళ్ళు 
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఒప్పించాలి నేను మేము ఒప్పిస్తామని ఎంతగా చెప్పిన ఈరోజు ఇది ఒత్తిడితో అయ్యే పని కాదు ఒత్తిడితో అయ్యే పని అయితే ఎప్పుడూ అయ్యేది ఒత్తిడితో కాదు వాళ్ళకి నియ నియమ నిబంధనలు ఉన్నాయి దాని ప్రకారమే పోవాలి ఆర్బీఐ గవర్నర్ అయినా ఆయన ఇష్టాయిష్టాలతో ఏమి నిమిత్తం లేదు అక్కడ కాగితం మీద మార్గదర్శకాలు ఉన్నాయి దాని ప్రకారం పోవాలి ఆయన దాన్ని దాటి ఆయన పోలేడు మీరు ఏ రకంగా ఒత్తిడి తెస్తారు ఆ మీద ఆయన మీద ఇదేమైనా రికమెండేషన్ అదేం కాదు కదా కాబట్టి అదేం సాధ్యమయ్యేది కాదు ఎందుకంటే మీరు మీకు ఖచ్చితంగా అడుగుతున్నారు వాళ్ళు ఏమని అడుగుతున్నారంటే యాభై పర్సెంట్ కంటే తక్కువ దిగుబడి వచ్చినాయి ఏ ప్రాంతాల్లో మీరు ఇంతవరకు చెప్పలేదు కనీసం కొన్ని ప్రాంతాలైనా జిల్లాలు కాకపోయినా కొన్ని ప్రాంతాలైనా మీరు ఐడెంటిఫై చేసి టార్గెటెడ్గా కొంతమందికి ఇవ్వడానికి కొన్ని ప్రాంతాల్లో వాళ్ళకో కొంతమందికి బాగా డెస్పరేట్గా ఉన్న వాళ్ళకి సాయం చేయడానికి మేము సిద్ధమేనని అప్పటికీ ఆయన చేయగలిగింది చేయడానికి ఆయన ఆయనకు ఉన్న పరిమితుల్లో ఆయన సిద్ధపడుతున్నాడు కానీ ఆయన్ని కూడా మేము ఇప్పుడు రకరకాల లోపాలు ఉండొచ్చు ఆర్బీఐ గవర్నర్ అన్ని పర్ఫెక్ట్ చేస్తున్నారని ఎవరు అనరు కానీ ఆయన చెప్పేది అంత రీజనబుల్గా కనపడుతున్నప్పుడు మీరు ఏ విధంగా ఇంతకుముందు అసలు గ్రౌండ్ వర్కే ప్రిపేర్ చేసుకోకుండా ఊరికే గాలిలో ఒక వాగ్దానం చేసేసి ఎన్నికల ముందు ఓట్ల కోసం అంతే ఓట్ల కోసం ఏది ఓట్ల కోసం ఎన్నికల ముందు వాగ్దానం చేసి ఇప్పుడు దాన్ని సమర్థించుకోవడానికి స్టెప్ బై స్టెప్ ఒక ఒకదాని మీద ఒకటి అల్లుకుంటా పోతుంటే కథలు కథలు అల్లుకుంటా పోవటమే కదా ఇది ఇప్పుడు మన ఆయన ఖచ్చితంగా చదువుతున్నాడు గౌతమ్ రెడ్డి గారు ఏంటి పదివేల కోట్ల కంటే మీరు ఎక్కడి నుంచి చేస్తారు ఇప్పుడు అడుగుతాం ఈయన అడుగుతాం ఎక్కడి నుంచి చేస్తారు వాళ్ళు వేల కోట్ల రుణాలు ఇంకా తీర్చాల్సినవి ఉన్నాయి రీషెడ్యూల్ చేయాల్సినవి అసలు రుణ మాఫీ అన్నారు అది రీషెడ్యూల్కి వచ్చింది అది కూడా దిక్కు లేకుండా అయిపోయే పరిస్థితి ఈ రోజు ఆశపడ్డారు నిజంగా బాధల్లో ఉన్నారు అన్ని వాగ్దానాలు చేశారు రైతులు చాలా ఆశపడ్డారు ఏది పేద కష్టాల్లో ఉన్న రైతులు ఇబ్బందుల్లో ఉన్న రైతులు ఆశపడ్డారు అసలు కొంతమంది అయితే ఇప్పుడు అవకాశం ఉన్న వాళ్ళు కూడా చెల్లించట్లేదు అని చెప్పి వాళ్ళు రిజర్వ్ బ్యాంక్ గవర్నర్ ఏమైంది ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇప్పుడు సీజన్ వచ్చింది సీజన్ వస్తే పంటకి వాళ్ళకి రుణాలు ఇవ్వాలంటే ఆంధ్ర బ్యాంక్ డీజీఎం కృష్ణారావు గారు లైన్ లో ఉన్నారు కృష్ణారావు గారు చెప్పండి ఈ రోజు రుణమాఫీకి సంబంధించి పరిస్థితి ఏంటి ఆర్బీఐ గవర్నర్ కూడా చెప్పారు రుణమాఫీకి సంబంధించి వాస్తవ పరిస్థితి రీషెడ్యూల్ అనేది సాధ్యం కాదు ఎందుకంటే కలెక్టర్స్ నుంచి గతంలో నివేదిక రాలేదు దిగుబడి లేని ప్రాంతాలుగా కరువు ప్రాంతాలు కానీ ఈ రోజు బ్యాంకుల్లో ఉన్న వాస్తవ పరిస్థితి ఏంటి రెండు వేల పద్నాలుగు అవుట్ స్టాండింగ్ ఉండి ఎంపీ అయిపోయిన ఖాతాదారులు ఎవరైతే రైతులు ఉన్నారో వారు సబ్సిక్వెంట్ గా కట్టేస్తే వాళ్ళకి వెంటనే ఎంపీ నుంచి బయట పడతారు తర్వాత వాళ్ళకి వచ్చి ఇంట్రెస్ట్ పెద్దంచన్ వస్తుంది తర్వాత వాళ్ళకి మళ్ళా రుణాలు వస్తాయి అలాగే వాళ్ళకి బీమా కూడా పంట బీమా కూడా వస్తుంది కాబట్టి మేము తత్వజామకంగా అన్ని చోట్ల మేము ఇవాళ అందరికీ వరం ఏమిచ్చామంటే వెంటనే అందరినీ కట్టేసి కొత్త రుణాలు తీసుకోండి ఏదైతే ఒకవేళ మాఫీ వాళ్ళకి ట్రాన్స్ఫర్ దగ్గర ఎలిజిబిలిటీ వస్తుందో అది వాళ్ళకి కట్టేసినా కూడా వస్తుంది కాబట్టి కట్టేయమని అందరికీ తెలియజేస్తున్నాము ఎంపీగా ఉంటే వాళ్ళకి ఫర్దర్ గా రుణాలు అది రావు కాబట్టి అందులో అందరినీ కట్టేయమని మేము ఇవాళ ఒక అందరికి ఒక క్యాంపెయిన్ లాగా స్టార్ట్ చేసాం అనమాట అందరికీ చెప్పడానికి కొన్ని చోట్ల అనేది స్టార్ట్ చేశారు కూడా వాళ్ళు కట్టడం ఓకే కృష్ణారావు గారు రైతుల స్పందన ఎలా ఉంది మీరు గ్రామ లెవెల్లో కూడా రైతుల స్పందన చూస్తుంటారు మీరు చెప్పే ఈ క్యాంపెయిన్ కానీ లేదా ఈ వడ్డీకి సంబంధించి రాయితీలు ఇన్సూరెన్స్ ఇవన్నీ పొందాలంటే వెంటనే కట్టేయమని చెప్తున్నారు మరోవైపు ప్రభుత్వం లక్షన్నర లోపల రుణమాఫీ ప్రకటించింది ఈ నేపథ్యంలో రైతులు కట్టడానికి సిద్ధమవుతున్నారా ఖచ్చితంగా మేము వాళ్ళందరికీ తెలియజేస్తున్నాము ఏదైతే రుణమాఫీ ఉందో వాళ్ళకి వస్తుంది కాబట్టి ఎలిజిబిలిటీ ప్రకారం మళ్ళీ వెంటనే లైవ్ లో పెట్టుకోవడానికి అకౌంట్ లైవ్ లో పెట్టుకోవాలంటే వాళ్ళు ఎంపీఏ నుంచి బయట పడాలి కాబట్టి ఎగ్జిస్టింగ్ అకౌంట్ అన్ని క్లోజ్ చేసేసుకుని మళ్ళీ తీసుకోవడానికి చాలా మంది ముందుకు వస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ మా మేనేజర్ తెలియజేస్తున్నారు కూడా ఓకే ఒకవైపు రుణమాఫీ ప్రకటించున్న నేపథ్యంలో ఈ రోజు మీరు కట్టమండం ఎంతవరకు సమంజసం కృష్ణారావు గారు ఇలాంటి క్యాంపెయిన్స్ ఎంతవరకు సమంజసం అంటారు అంటే ఇది మా హెడ్ ఆఫీస్ పాలసీ డిసిషన్ అండి మాకు ఈ మళ్ళీ ఖరీఫ్ రుణాలకు అందరికి అందాలంటే అందరికి తెలియజేయాల్సిన ఒక బ్రాంచ్ మేనేజర్స్ గా అందరూ వాళ్ళు ఒక బాధ్యత వహించి బ్రాంచ్ లో ఎన్టీఆర్ తగ్గడానికి అందరికి రుణాలు అందజేయడానికి మేము ఒక కార్పొరేట్ డెసిషన్ అని దాని ప్రకారం అందరి మేనేజర్ కి చెప్తున్నాం ఓకే ఓకే థ్యాంక్ యూ కృష్ణారావు గారు ఓపెన్ టాక్ లో మాతో వచ్చి మాట్లాడినందుకు ఇక పద్మ గారు ఇన్నారు ఈ రోజు బ్యాంకర్స్ మూడ్ కూడా ఎందుకంటే రేపు ఎప్పుడు కూడా రుణం అనేది
స్పష్టమైన గైడ్ లైన్స్ కానీ స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇంతవరకు లేకపోవడం రైతు పరిస్థితి ఎలా అంటారు బ్యాంకర్స్ని మనం తప్పు పట్టాలి అయితే ఏంటంటే అసలు హామీ ఇచ్చినటువంటి ప్రభుత్వాలకు స్పృహ ఉండాలా ఒకవైపున ఆత్మహత్యలు జరుగుతూ ఉన్నాయి రెండో వైపున అసలు బ్యాంకు రుణాలు పొందినటువంటి సన్న చిన్నకారు కౌలు రైతులు మహిళా రైతులు అత్యధిక సంఖ్యలో ఉన్నారు ఒక ఎస్టీ మహిళ ఒక రెండు ఎకరాలు ఒక ఎకరం పత్తి వేసింది ఒక ఎకరం వరి వేస్తే ఇరవై తొమ్మిది వేల రూపాయలు అప్పు తెచ్చింది ఏది వడ్డీ వ్యాపారస్తుల దగ్గర అధిక వడ్డీకి అక్కడ వేసిన విత్తనం మొలకెత్తలేదు మొలకెత్తిన మాడిపోయింది ఈ వర్షాభావ పరిస్థితులలో అటువంటి రైతులు అసలు గిలగిలలాడుతున్నారనమాట అప్పు తీసుకొచ్చిన దగ్గర ఒత్తిడి ఎదుర్కొంటున్నారు రెండో వైపు ఎటువంటి ప్రభుత్వ సహకారం లేదు బ్యాంకులలో ఉన్నటువంటి అప్పులైనా రద్దవుతాయేమోనని కొద్ది కొద్దిగా మిటుగు మిటుగ్గా ఆశపడుతున్నటువంటి రైతులకు నెమ్మదిగా అర్థమవుతూ ఉంది ఈ ప్రభుత్వాల వైఫల్యం ఎట్లా వచ్చి మీద పడుతుంది అన్నది అందుకోసం ఈ సమయంలో వాగ్దానం చేసినటువంటి ప్రభుత్వాలే స్పష్టమైన వైఖరితో రైతాంగానికి ఒక మనోధైర్యాన్ని కలిగించటానికి ప్రయత్నించాలి లేకపోతే అటు ఖరీఫ్ పంట దాటిపోయింది రేపు రబీ రాబోతా ఉంది అసలు ఎప్పుడు ఇస్తాము మేము అంటున్నాం కదా ఇచ్చిన మాట కట్టుబడి ఉన్నాం కదా మేమే మాఫీ చేస్తాం కదా అని మనకు మనం స్వాగతంగా మాట్లాడుకుంటే అట్లా ప్రకటనలు ఇచ్చుకుంటే రైతులకు ఎలాంటి లాభం చేకూడుతుంది ఎటువంటి ప్రయోజనం చేకూడుతుంది అప్పుల మీద అప్పులు వడ్డీల మీద వడ్డీలే తప్ప రేపు బ్యాంకులలో ఉన్న అప్పులకు కూడా వడ్డీ రేటు పెరగటమే అందుకోసం ఇటువంటి టైం దాటిపోతే పదమూడు శాతం వడ్డీ కట్టాల్సి కట్టాల్సి వస్తుంది అందుకోసం అధిక వడ్డీల భారాన్ని మోపటం కంటే కూడా స్పష్టమైన థాట్ ఇవ్వటం అవసరము మీరు మాఫీ చేయగలుగుతారా లేదా లేదా రైతాంగానికి కట్టుకోమంటారా కట్టుకోమంటారా నిజంగానే అసలు మేమేం అడుగుతున్నాం ఈ బ్యాంకులలో తీసుకున్న రుణాలే కాదు అసలు బ్యాంకులలో తీసుకున్నటువంటి రైతాంగం వడ్డీ వ్యాపారస్తుల దగ్గర తీసుకున్నారు వాళ్ళ రుణాలు ఎట్లా మీరు వాళ్ళకి ఎట్లా ఆర్థిక సహాయం చేస్తారు ఆ పద్ధతులలో ఆర్థిక సహాయం చేయటానికి ఆలోచన జరగాలి అని మేము కేంద్ర ప్రభుత్వానికి అరుణ్ జైట్లీ గారికి విన్నపం చేసుకున్నాం అయ్యా చిన్న సన్నాకారు రైతులకి కౌల్ రైతులకి ఎకరానికి పదివేలు ఇవ్వండి ఇంకెక్కువ ఉంటే యాభై వేల సీలింగులో వాళ్లకు సహాయం చేయమని ఇటువంటి పరిస్థితి నెలకొని ఉంటే రైతు సంఘాలుగా మేము రైతుల పక్షాన ఆ పద్ధతులలో నిర్ణయం తీసుకొని అర్జీలు పెట్టుకుంటా ఉంటే కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఇక్కడ ఉన్న రాష్ట్ర ప్రభు పాలకులకు టీఆర్ఎస్ కానీ టీడీపీ కానీ అసలు నిజంగా స్పృహ లేకుండా పైగా మళ్ళీ ఎదురు దాడిగా మేమే కట్టుబడి ఉన్నాము మేమే మాఫీ చేస్తాం ఖరీఫ్ దాటిపోయింది రేపు రబీ పోతుంది ఇంకెప్పుడు మీరు చేయగలిగేది ఏమైనా టైం లిమిట్ ప్రకటించగలుగుతారా పది రోజులా లేదు వారం రోజులా మీరు మేము చేస్తున్నాము ఇగో ఈ టైంలోని చెప్పగలుగుతారా చెప్పండి మహేష్ గారు చెప్పండి రైతు రుణాల మాఫీకి సంబంధించి ప్రజల ఆశలు రైతుల ఆశలు ఆకాశంలో ఉంటే ప్రభుత్వ పనులు పాతాలలో ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తాం ఆశలు అనలేమండి అవసరాలు అవసరాలు అనొచ్చు ఆశలు అనొచ్చు అంటే ఆశగా ఇప్పుడు నిరాశతో ఉన్నవాడు ఆశగా ఎదురు చూస్తుంటాడు ప్రభుత్వం ఎప్పుడు వ్యవహరి చేస్తుంది ఎప్పుడు మాఫీ చేస్తుంది అని ప్రభుత్వం అడుగులేమో పాతాలంలోకి పోతున్నాయి ఇవి అమ్మి కడతాం అది బ్యాలెన్స్ కాలేదు వాళ్ళు రిజర్వ్ పొలాలే అమ్ముకోవాల్సి వస్తుంది దొంగలు అమ్మేలో అన్నిటికీ ఇప్పుడే ఆంధ్ర ప్రభుత్వం కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం కానీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం భూములు అమ్మి కడతా అన్నది రేపు భూములు దళితులకు భూములు పంచుతా అన్నది గవర్నమెంట్ భూములను రైతు రుణాలకి అమ్మేస్తే రేపు దళితులకు మళ్ళీ భూములు ఏమి ఉండవు ఒకటి ఆంధ్రాలో ఎర్రచంద్రం అవి అమ్మితే గౌతమ్ రెడ్డి గారు చెప్పినట్టు పది కోట్లు దాటట్లేదు మిగిలిన ఏం చేస్తారు ప్రభుత్వ భూములు అమ్మితే రేపు వాళ్ళు రాజధాని కట్టడానికి లేదు సో ఇవన్నీ కూడా ఎడతెరగని తర్కాలు పెట్టి వాదిస్తున్నారే తప్పే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయనకు ఆయనే నేను ఎకనమిస్ట్ నేను చెప్పుకుంటాను నేను ఆర్థిక శాస్త్ర నిపుణుని నేను అంతా సెట్ చేయగలుగుతానన్న భ్రమలు ఇన్ని రోజులు నడిచినారు కానీ తీరా పరిస్థితి వాళ్ళకి అవగతం అయిన తర్వాత వాళ్ళ మంత్రితోనే చేతులు ఎత్తేస్తున్నాం అనే మాటకు వచ్చింది దరిదాపుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దాదాపుగా రుణ రైతు రుణ మాఫీ విషయంలో చివరి వంకం వరకు వచ్చింది మాతో ఏం కాదు అని చేతులు ఎత్తేసే పరిస్థితి వాళ్ళ మంత్రి మాట్లాడిందే ఇదివరకు దాకా మనం చూసాం ఈ తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి విషయానికి వస్తే సాక్షాత్ ఆర్థిక శాఖ మంత్రి మాటకే విలువలేని పరిస్థితి తెలంగాణలో ఉంది సో మేము అల్టిమేట్గా మేము అనేది ఏంటంటే 
రైతుల రుణమాఫీ అనేది గతంలో ప్రభుత్వాలు చేసి చూపించినాయి కనీసం మీకు వాళ్ళు ఏం చేసిండ్రు ఎట్లా చేసి మాఫీ చేసిండ్రు అనే విధానాన్ని అన్వేషించి కనీసం ఆ తోవలన నడిచే సహృదయం మీకు లేకపోతే ఇది దౌర్భాగ్యం మీ దాని మీద మీరు సూటిగా చెప్పండి ఆన్ పేపర్ మీరేమన్నా చెప్పినారా ఇప్పటికీ కట్టుబడతామని అన్నారు మీ మంత్రి గారి మాటలు మీకు అల్లం ముంగట విన్నాం ఇంతకు ముందే మీరు చెప్పండి సూటిగా ఇగో ఈ రోజు వరకు చేస్తాము మేడం చెప్పినట్టుగా ఇప్పుడు రిజిస్టర్ అయిన రుణాలకే దిక్కులేదు ఇంకా మేడం కౌలు రుణాలు సన్నకారు రుణాలు దళిత మహిళలు వాళ్ళకి ఇప్పుడు రిజిస్టర్ అయిన రుణాలకే పరిస్థితి లేదు ఇంకా వాళ్ళ గురించి ఆలోచించే ప్రభుత్వాలు ఇక్కడ కనబడట్లేవు రైతు సంక్షేమం దేయంగా పనిచేసే ప్రభుత్వాలు ఇవి రెండు కాదని ఈ రోజుతో స్పష్టమైంది మీరు దాని మీదరావు గారు ఒక క్వశ్చన్ అండి ముఖ్యంగా ఈ రోజు రుణమాఫీకి సంబంధించి మనం గవర్నర్ ఆర్బీఐ గవర్నర్ రఘు రామరాజన్ గారు మాట్లాడింది కరెక్టా కాదా అనే దానికి మనం పక్కన పెడితే రైతు రుణమాఫీకి సంబంధించి ఆయన ఇలా మాట్లాడారు గతంలో పరిశ్రమలకు సంబంధించి రుణమాఫీలు కానీ తర్వాత అంటే కొన్ని కాయిలబడ్డ పరిశ్రమలకు సంబంధించి వే వేవర్ స్కీమ్స్ ఇలాంటివన్నీ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడన్నా ఆర్బీఐ గవర్నర్స్ మాట్లాడిన దాఖలాలు ఉన్నాయి పరిశ్రమలకు సంబంధించి మాట్లాడే పరిస్థితి రాజకీయ పార్టీలు తెచ్చినాయి ఇక్కడ రోజు రిజర్వ్ బ్యాంక్ చిన్న చిన్న రైతులకు సంబంధించి రోజు కార్లు కాదండి రోజు కారణం ఏంటంటే రిజర్వ్ బ్యాంక్ అని దీంతో మనం మైక్ తీసుకెళ్లి మీడియా వాళ్ళం అక్కడ పెడతాం రిజర్వ్ ఆర్బీఐ గవర్నర్ ముందు ఆయన ఏం మాట్లాడదు ఏదో ఒకటి చెప్పాలి కదా ఇది ఆయన ఏం సొమ్ముగా ఆయన సొమ్ము కాదా ఆయన ఇవ్వటంలేదు ఆయన రూల్స్ ప్రకారం పోవాలి అంతవరకు నిజం అదే కాదు రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఒకసారి మాఫీ జరిగింది సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేసింది అది డెబ్బై ఒక్క వేల కోట్లు యూపీఐ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేసింది దానికి బాండ్స్ ఇష్యూ చేశారు ఇప్పుడు బాండ్స్ ఇష్యూ కూడా ఏ కారణాలైనా కానీ అవకాశాలు లేవు ఆ రోజు ఏంటంటే దానికి కావాల్సిన గ్రాస్ రూట్ లెవెల్లో ఉండాల్సి ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ రోజు జరిగింది ఈ రోజు బాండ్స్ ఇష్యూ చేయడానికి కూడా కొంతటి పరిస్థితి ఉందని చూపుతుంది బాండ్స్ కనుక ఇష్యూ చేసినట్లయితే ఇట్లాగే బాండ్స్ ఇష్యూ చేస్తాం పోతే బాండ్స్ వాల్యూ విపరీతంగా పడిపోద్ది అనేది ఈ రోజు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆందోళన రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఏమన్నా ప్రత్యేకంగా కోపం ఉంటుందండి ఎవరి మీద కాదండి కాదు రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఏమైనా ప్రత్యేకంగా కోపం ఉంటుంది ఆంధ్రప్రదేశ్ మీద తెలంగాణ మీద అలా ఉండదు కదా ఇది ఒక చెడ్డ ప్రెసిడెంట్ ఒకటి తెస్తుంది రేపు పొద్దున ప్రతి వాళ్ళు ఇదే మొదలు పెడితే కష్టం అన్ని రాష్ట్రాలు అదొకటి ఇట్లాంటి చాలా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి అన్నీ చెప్తున్నారు వాళ్ళు ఇదే కాదు మీకు ఏమవుతుందో తెలుసా ఈ రోజు ఈ రుణమాఫీ 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 అని ఈ రుణాలు కట్టకుండా రైతులను వెయిట్ చేయించి ఎవరికైనా ఉంటుంది కదా రుణమాఫీ వస్తే ఎందుకు కట్టాలనేది కట్టకుండా రైతులు డబ్బులు అవకాశం ఉన్నవాళ్ళు అవకాశం లేని వాళ్ళు అందరూ అలాగే ఉండిపోయారు ఉండిపోయిన తర్వాత ఏమైంది బ్యాంకులకు మళ్ళీ కొత్త రుణాలు ఇవ్వాలండి ఇప్పటికే ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంట్కి వాళ్ళ నాన్ పర్ఫార్మింగ్ ఎసెట్స్ ఇది చేరింది బ్యాంకుల భయాలు బ్యాంకులై అవి అవి వ్యాపారంగా కూడా బాధ్యత జవాబు చెప్పాలి కదా వ్యాపారమే కాదు అది అది ప్రభు ప్రజల పట్ల బాధ్యత ఉంది కానీ లెక్కలు చెప్పాలి కదా రేపు పొద్దున ఎవరికైనా లెక్కలు చెప్పాలి కదా ఎందుకు ఇవాళ తీసామంటే వాళ్ళు వాళ్ళకి అప్పులు ఇచ్చి తీసుకోలేకపోయానని చెప్తే వినరు కదా ఎవరు దానికి మళ్ళీ నేను నించేది బ్యాంకులే కాబట్టి ఏంటంటే ప్రత్యేకం ఒకటేనండి ఈరోజు రైతుల మీద మీకు ప్రేమ అంటూ ఉంటే మొత్తం ఈ సంవత్సరం ఒక రుణాలు మాఫీ చేయడం ద్వారా మీరు రైతులను ఉద్ధరించబోవటం లేదు సంవత్సరాల తరబడి వ్యవసాయాన్ని మీరు నష్టంగా వచ్చినట్లు కావాలని చేశారు కావాలని చేశారు ఎందుకంటే రైతుల్ని భూమి నుంచి గెంటేయాలనేది ఒక తాపత్రయం కార్పొరేట్ వ్యవసాయం కాంట్రాక్ట్ వ్యవసాయం అక్కడ సాగాలి మల్టీనేషనల్ కంపెనీలు వచ్చి అక్కడ వ్యవసాయం చేయాలనేది అందుకే మరో గ్రీన్ రివల్యూషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు వీళ్ళందరూ ఇంకో హరిత విప్లవం అంట ఇప్పుడున్న హరిత విప్లవంలో సగం మంది చచ్చిపోయారు ఇంకోసారి హరిత విప్లవం చదివితే ఆ మిగతా సగం మంది చచ్చిపోతే కార్పొరేట్లు వ్యవసాయం చేసుకుంటాయి ఇది తప్పండి కాబట్టి రైతుకి ఈ సంవత్సరం లా మీరు ఈ పద్ధతిలో మానుకొని ఈ రకమైనటువంటి చర్చలు ఊకపోని ఉసు ఉపుసుపోని కథల కథలుగా పు పుంకారు పుంకాలుగా చెప్పి రైతుల్ని ఇంకా అదాపాతాలని నెత్తే ఆలోచనల కంటే రైతుని బాగు చేసే ఆలోచన విత్తనాలు ఇవ్వండి చౌకగా సబ్సిడీలు ఇవ్వండి వాటి మీద ఇప్పుడు యూరియా మీద సబ్సిడీ మొన్న ఎత్తేశారు దాన్ని దఫాలు దఫాలుగా ఎత్తేస్తానికి ఓ నిర్ణయం తీసుకున్నారు ఇవన్నీ మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవరు లేరు రోజువారీ రైతుని నెమ్మదిగా రక్తం లాగేస్తుంటే బయటికి మాట్లాడే వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఏదో ఉద్ధరిస్తామని అందరూ ఆకాశానికి ఎక్కిస్తామని చెబుతారు ఇవన్నీ చూసి రైతు ఆకాశంలో మబ్బులు చూసి మొత్త మారం పోసుకున్నట్టు ఇప్పుడు ఎక్కడి నుంచో రైతు రుణమాఫీ అవుద్దని చెప్పి అన్నీ కట్టకుండా కూర్చుంటే ఇప్పుడు పద్మ గారు చెప్పినట్టు ఏమవుద్దంటే అది ఖచ్చితంగా వడ్డీలు గిడ్డీలు పెరిగిపోయి రేపు పొద్దున మరీ భారం అవుతుంది అప్పుడు వాళ్ళు పట్టించుకునే దాఖలాలు పదమూడు శాతం మామూలుగా నాలుగు శాతం ఐదు శాతం
వాగ్దానం చేయడమే తప్పు అని పెద్దలు అంటున్నారు వాగ్దానం చేయడం తప్పనిసరి ఎందుకంటే ఈ రోజు రాష్ట్రానికి అవసరం ఇప్పుడు వాగ్దానం చేసాము వాగ్దానం చేసాము ప్రజలు మాకు అధికారాన్ని ఇచ్చారు వాగ్దానం చేసినప్పుడే దానికి అబ్జెక్షన్స్ కూడా వచ్చింది మీరు చేయలేరండి అప్పుడు మీరేం చెప్పారు మా దగ్గర అన్ని లెక్కలు ఉన్నాయి మాకు అన్ని తెలుసు సర్వజ్ఞులం మేము మాకు అన్ని తెలుసు ఇప్పుడు సర్వజ్ఞత ఏంటో బయటపడుతుంది కదా బయట పడుతుంది సార్ సర్వజ్ఞత ఏమిటో చతురత ఏమిటో ఎలా పరిపాలించారు ఎలా వాళ్ళకి రైతులు రుణమాఫీ చేయాలని విధి విధానాలు నిరూపందిస్తా ఉన్నాం నెల రోజులు అయింది ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేసి కేవలం నెల రోజుల సమయమైంది ఈ రోజు ఎన్ని కష్టాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా రుణమాఫీ చేస్తామంటే ఇంత బాధ ఎందుకు డెఫినెట్ గా చెయ్యము అన్న రోజు మీరు ఇవన్నీ చెప్పచ్చు మీరు రుణమాఫీ చేయబోవట్లేదు లేదా రుణమాఫీ చేయట్లేదు అని చెబితే ఆ రోజు మీరు మమ్మల్ని విమర్శించిన అర్థం ఉంది వక్రీకరిస్తున్నారు మా మంత్రి చెప్పింది ఏమిటి డబ్బులు ఉంటే రుణాలు కట్టండి రుణాలు కట్టినప్పటికీ కూడా మీకు మాఫీకి ఎటువంటి ఇబ్బంది ఉండదు అని చెప్పి దాన్ని వక్రీకరించి చేయట్లేదు అన్నారు రుణమాఫీ చేస్తాం మొర్రు అంటే మీరు చేయట్లేదు చేయట్లేదు ప్రకటించిన దాని రుణమాఫీకి సంబంధించిన విధి విధానాల రూపకల్పనలోనే ఉన్నాము అని చెప్తా ఉన్నాం త్వరలోనే ప్రకటిస్తామంటున్నాం దానికి సంబంధించిన పూర్తి స్థాయి స్టడీ చేస్తా ఉన్నాం వీలైతే ఆర్బీఐ కన్విన్స్ అవుతుందా లేదా సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఏమైనా హెల్ప్ చేస్తుందా నాశనం చేసారు రైతుల్ని మేము బాగు చేస్తామంటే లాభసాటి చేస్తాం రైతులు రాజు చేస్తామని మేమంటా ఉంటే మీరు చేయలేదు స్వాతంత్రం వచ్చిన దగ్గర నుంచి ఈ రోజు వరకు పరిపాలన చేసిన రాజకీయ పార్టీలు వారి విధానాలు వ్యవసాయం గురించి కానీ రైతుల సంక్షేమం గురించి కానీ ఒక్కసారి మనం గమనించుకుంటే మీరు నిజంగా రైతు కుటుంబం నుంచి గనక వచ్చి ఉంటే మీ అనుభవం మీకు చెప్తది అసలు ఈ ప్రభుత్వాలు రైతు ఆర్థిక స్థితికి భద్రత కల్పించే విధానాలు ఎప్పుడు అమలు చేయలేదు మాకెందుకు ఎటువంటి పరిస్థితులు అయినా కానీ కూడా ఆ రుణాల్ని మాఫీ చేయక ముందు వడ్డీ అన్న తీసేయండి వడ్డీ అన్న కడితే నాలుగు రోజులు ఆగుతాయి ఎలాగో మీరు వాగ్దానాలు చేసి ఎన్నికలు వచ్చినాయి కాబట్టి మబ్బు వస్తుంది కదా అని కింద దున్నితే పంట కూడా వేయలేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉండేటువంటిది రైతాంగం ఎలా ఉన్నారో వాగ్దానాలు కూడా అదే పద్ధతిలో ఉన్నాయి వస్తుంది వస్తుంది వాళ్ళ వస్తుంది మబ్బు వచ్చింది అనుకున్నట్లుగానే ఇవాళ మీరు రుణమాఫీ చేస్తాం చేస్తాం అని దాన్ని అక్టోబర్ దాకా తీసుకెళ్లారు మీకు ఇంకా చెప్తే ఆశ్చర్యం అండి ఇక్కడ మా మంత్రి గారు విజయవాడలో మంత్రి గారు ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూర్చుని పది రోజుల్లోనే ఇవన్నీ కూడా తీర్చేస్తామని ఇవాళ స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారండి మరి మీకు ఇంకా తెలుసలేదు ఇక్కడ ఉమా గారు అనేటువంటి ఆయన డైరెక్ట్ గా కూడా చెప్పారు మరి దీనిలో దీనిలో అర్థం ఏంటండి ఇందా ఇందాక పాపారావు గారు చెప్పారు పాపారావు గారు చెప్పినటువంటి దానిలో పూర్తిగా ఆర్థిక విశ్లేషణ కనబడతా ఉంది అదే వారిని గట్టిగా అడిగితే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఏమంటారు నేను ఆర్థిక శాస్త్రవేత్తని నాకు తెలిసినంత తప్ప నిజాయితీగా రైతుల పట్ల ఉన్న ప్రేమ కాదు ఏమైనా గౌతమ్ రెడ్డి గారి పార్టీ ఏదైతే వైఎస్ఆర్ సిపి ఉందో రైతులకు రుణాలు రుణాలు మాఫీ చేయాల్సిన అవసరం లేదని ఎన్నికలు చెప్పింది చెయ్యలేమని చెప్పింది రైతుకు రుణాలు మాఫీ చేస్తామని మేము కోటయ్య కమిషన్ వేసిన వెంటనే వాటిని వ్యతిరేకించిన పార్టీ రైతులకు వ్యతిరేక పార్టీ ఈ రోజు రకరకాల సలహాలు ఇస్తూ కేవలం చంద్రబాబు నాయుడు దుమ్మెత్తి పోతే నేను చేయగలిగింది ఏంటి 
पार्थसारथि गारापारा गार महेश गार अदे विधि पद्म गार मुख्य रे राष्ट्र प्रभुत् अटंगा गाँव अट आंध्र प्रदेश का इधर खचिता एंतरक रुणमाफी हामी इच्छारो अभी मत तक अमल कावासीदे अने ओपन टाक मन तो माटना अंदर अभिप्रय अदे विधा इगुद आंध्र प्रदेश को संबंधी टीडी मुख्य रुणमाफी की संबंधी इंका विधि विधा चूस्त मेम तपो खा रुणमाफी चस्ता टीडी पक्ष नीचे वच्चू अट्ठा इधन टाक रेप मर अंश मैदा ओपन टाक मल्ल कल